Irina, <laughs> this is your bike. Thank you so much. Good luck with it. Thank you. And drive a lot of kilometers. Thank you. Yes. Thank you well. Michel van Dijken uit Geleen heeft zaterdag voor de honderdste keer een gebruikte fiets geschonken aan een vluchteling uit Oekraïne. Van Dijken plaatste in april een oproep op social media en nu staat de teller op 104. De rijwielen zijn geschonken door particulieren en bedrijven. Toch komt er veel kritiek op de actie van de gedreven organisator uit Geleen. Ja goed, ik, ik kan me ook wel verplaatsen. Het is, het is een beetje rotte tijd hè, voor iedereen. Alle prijzen worden duurder. Dus eh, nou, ik heb daar ook een hele mooie oplossing voor. Er zijn er mensen die worden ook in Nederland wonen, hè, Nederlandse eh, nationaliteit zijn. Hebben die wat financiële problemen. Die kunnen met mij contact opnemen. En dan gaan we kijken of we daar eh, voor hun ook een fiets kunnen regelen. Absoluut. Het bericht over fiets nummer 100 werd ook kritisch ontvangen. Een jonge dame met werk, die kan toch zelf wel een fiets betalen? En onze arme mensen dan? Ja goed, dat zijn natuurlijk allemaal makkelijke opmerkingen, maar als je er even voor plaatst, en dat doen wij natuurlijk, we gaan ook in gesprek met die mensen, is het zo dat ze nou een baan heeft sinds drie weken, dus ze hebben een hele tijd geen inkomen gekregen. Nou, er zijn toch verschillende abonnementen wat blijven doorgaan in Oekraïne, dus dat moeten ze gewoon betalen. Dus ja, het is een beetje kort op de bocht om te zeggen van ze hebben een baan en waarom krijgen ze een fiets. Dus ik snap het, hè. als je daar niet in verdient, dan, dan, dan zoek je naar dit soort oplossingen. En, of dan ga je in ieder geval zo... zo schreeuwen op, op, op sociale media, maar dat is gewoon jammer. En, uh, uh, dus, maar van de andere kant uh, begrijpen wij ook de, uh, de uitspraken van hun en dan gaan we toch kijken of we ook uh, deze mensen kunnen helpen. Uh, honestly, it's expensive for me because I have a family in Ukraine and uh, I need every month send money for them because they don't have work. Uh, if even they have something for work, uh, they have very less salaries and uh, it's very horrible and I need help them. I not uh, spend money for bus because it's uh, expensive for me and I can more money send my family and help. Van Dijken organiseert in zijn gemeente veel sociale activiteiten en blijft positief en optimistisch. Ik ben wel gewend dat er uh, verschillende dingen commentaar komen en uh, uh, ik ga daar wel uh, goed mee over weg. Uh, uh, je moet natuurlijk ook verplaatsen in dat soort uh, opmerkingen. Dus uh, nee, ik probeer wel altijd naar een oplossing te zoeken. Irina is aan het inberuren, maar ooit moet ze beslissen. Blijf ik hier of ga ik toch terug naar Kiev? Ik weet niet, want nu heb ik geen huis, ik heb geen huis, ik heb geen werk. Dat is waarom ik hier blijf, want hier kan ik hier werken en alles meer hebben. En ik denk dat het een heel gevaarlijk zal zijn altijd in de Oekraïne. Want de Russen kunnen het weer beginnen. En ik ben heel bang over dit. Want het was een heel gevaarlijke periode. Wat ik was in mijn stad, een klein stad. We waren eigenlijk like protection voor Kiev. En het was heel gevaarlijk. 40% is mijn stad gebroken. Een safe ride en enjoy de bike. Dank je wel. Bye bye. bye.